Jesucristo. Vamos a leer en el Salmo 113. El Salmo número 113. Y leamos lo que dice los versículos 5 y 6. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Amados hermanos y hermanas en esta noche, le damos gracias al Señor por concedernos esta gran bendición para estar aquí delante de su presencia divina. En esta otra lectura, hermanos, que estamos dando y que estamos escuchando, podemos levantar nuestra mirada y por el Espíritu Santo mirar, hermanos y hermanas, la grandeza de ese Dios verdadero, de ese Dios poderoso, creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas. Dice la palabra de Dios, hermanos, que ese nombre divino es digno de ser alabado desde donde nace el sol hasta donde se pone o donde se oculta. Toda la creación humana debe de engrandecer y debemos de engrandecer y alabar el nombre glorioso de Dios. Pero siendo él tan grande como dijo Job, he aquí que Dios es grande. Él es poderoso. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que es el único Dios vivo. Pero dice aquí la palabra de Dios que él se sienta en las alturas, hermanos, y se humilla para mirar en el cielo y en la tierra. Se humilla para mirar en el cielo y en la tierra. Oigamos lo que dice el versículo o el Salmo número 14. Miremos lo que nos dice este otro texto de la Palabra de Dios. Versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero ya lo que vio Dios está en el versículo 3. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay, ni a, no hay ni siquiera uno. Dice la palabra de Dios, hermanos, que ese Dios poderoso, soberano, se queda mirando, hermanos, desde su magnífica gloria, desde el cielo. Inclina su mirada, se humilla para mirar, dice, en la tierra. ¿Pero qué mira en la tierra? La mirada de Dios, hermanos, sobre la tierra, dice, aquí estamos mirando que se quedó mirando Dios sobre esta creación humana. Sobre la obra que hicieron sus manos preciosas, su man, sus manos divinas. Si dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Dios terminaba cada obra, dijo Dios, miraba a Dios que era bueno, hizo la luz y miró que era buena la luz y así todas las obras, cuanto más, 
Cuando Dios formó al hombre, hermano, dice la palabra de Dios que tomó del polvo de la tierra, le dio forma, hermanos, le dio forma, y cuando ya estaba formado el hombre, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Con las manos de Dios, como dijo Job, tus manos me formaron, tus manos me hicieron. Y ahora cuando ya estaba formado Adán, sopló en su nariz aliento de vida, le dio el espíritu y el alma, y fue el hombre un ser viviente. El deseo de Dios, hermano, de haber formado al hombre esperando una alabanza, una adoración, una exaltación del hombre hacia Dios. Pero Isaías escribió, hermanos, dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos desviamos como ovejas, cada cual por su cada cual se apartó por su camino, haciendo su propia voluntad, su propio deseo. Pero lo que estamos mirando en la palabra de Dios, que cuando Dios miró a la creación humana, hermanos, ¡qué tristeza le dio a Dios, hermano! Dice la palabra de Dios que le dolió en el corazón porque Él no hizo una obra mala, hermanos. No, Dios no hizo una obra mala. Una obra torcida, como dijo el sabio Salomón, dijo él, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Oiga cómo lo hizo. Dios no hizo a un hombre con vicios, a una mujer con vicios, con inclinaciones a lo malo, no. Dice la palabra, Dios hizo al hombre recto, pero ellos se buscaron muchas perversiones. Esta vez que Dios miró por eso en Eclesiastés capítulo 4, las consecuencias de las obras malas del ser humano, las consecuencias de nuestros pecados, dice ahí en el capítulo 4 y el versículo 1 de Eclesiastés, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del cielo y he aquí las lágrimas de los oprimidos, toda la gente llorando, lamentando, deseando paz, deseando felicidad, pero no había felicidad en el hombre por, porque el pecado estaba dominando en el corazón del hombre y el intento del corazón del hombre, solamente el mal. Le dolió a Dios en su corazón, hermanos y hermanas. Ahora miremos este otro texto de la palabra bendita de Dios. Miremos esta otra palabra que dice en el libro de Proverbios, en el capítulo que vamos a leer ahora, es el capítulo 15. Esos ojos divinos, hermanos, que un día se inclinaron, se humilló Dios para mirar la obra que había hecho y le dolió en su corazón porque esa obra buena que hizo Dios, el hombre se desvió y, y no había, dice, quien buscar a Dios, pero oiga, como dice, ni siquiera uno, hermanos, ni siquiera un hombre, ni siquiera una mujer. Ahora leamos en el capítulo 15 y el versículo que vamos a leer es el versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Oiga hermano, oiga hermana lo que dice este texto de la palabra de Dios. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Dice que el sol, hermano, no puede alumbrar la tierra al mismo, al mismo, a la misma hora, al mismo tiempo, toda la tierra, no. Por eso es que cambian los horarios. Aquí está anocheciendo, 
en otras naciones está amaneciendo, en otros es a mediodía y está cambiado el horario porque va así, mire, el sol alumbrando la tierra por partes. Pero esos ojos divinos, hermanos de Dios, ellos pueden contemplar en el cielo y en la tierra al mismo instante. No hay nada, hermanos, no hay nada sobre la faz de esta tierra, por muy escondido que esté el lugar, donde no llegue esa mirada divina de Dios. Por eso dijo el Señor Jesucristo que Dios es un Padre bueno y dice que Él hace llover sobre buenos y malos, sobre malos y buenos. Sobre justos e injustos hace salir su sol. ¿Por qué dijo así el Señor? Porque Él conoce el estado de toda la humanidad. Y también le dijo Dios a Samuel, cuando llegó a la casa de Isaí, le dijo Dios, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios se queda viendo, hermanos, dice aquí la palabra, Dios mira, los ojos de Jehová están en todo lugar, aquí en el Petén, aquí en el municipio, en este municipio, en el departamento, en las aldeas, en las casas de terraza, en las casas de lámina, los ojos de Dios están en todo lugar, hermanos, mirando a los buenos y a los malos. Oiga este otro texto. Oiga este otro texto de la Palabra de Dios ahora en el Libro de los Salmos. En su número que vamos a leer es el 139. El Salmo 139 y vamos a leer los versículos 11 y 12. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Y la última palabra dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Yo me quedo pensando, hermanos, en esta palabra o en estos textos que estamos mirando, leyendo y corta explicación, pero gracias a Dios por el pueblo de Dios, que es un pueblo sabio, que es un pueblo entendido. Así dijo el, eh, así dijo el, el apóstol Pablo a los corintios, como a sensatos, como a sabios os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Hay palabras, hermanos, con corta explicación. Hay palabras muy claras, hermanos y hermanas, si estamos mirando esta otra palabra o estos otros dos textos de la palabra bendita de Dios. Digo aquí el salmista. El salmista David le dijo a Dios en este cántico, en este salmo, le dijo a Dios, tú conoces mi sentar, tú conoces mi levantar, tú conoces mis pasos, donde he caminado, cada paso que damos, hermanos, los conoce Dios y, y dice y expresa. Porque ellos llegaron, hermanos, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para dar a conocer el poder de Dios, hermanos. Y dice en estas palabras... Dice, dice en estas palabras que estamos leyendo, si dijeren las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Ya en la última palabra del, del versículo 12 dice, para Dios lo mismo es mirar de día sobre la tierra y lo mismo de noche, porque para Dios resplandece todo. Y de sus ojos divinos, hermanos, no hay nada que se pueda esconder. Somos humanos, ¿verdad, hermanos? Y cometemos faltas, errores. 
Y se ha dado cuenta usted que cuando cometemos nosotros algún error en nuestra vida, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Nosotros tratamos la manera de escondernos de los hermanos, que no se den cuenta los hermanos, que no me miren, que no me miren los hermanos. Le tenemos miedo a los hermanos, le tenemos miedo a los hermanos y no, y no le tenemos miedo a Dios que Él nos está mirando, hermanos que Él nos está mirando y que no hay nada que se esconda de los ojos divinos de Dios y, y, dijo, y dijo el rey David a su hijo Salomón ¿sabe cómo le dijo? y tu hijo Salomón le dijo vas a servir al Dios de tu padre pero sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario porque Jehová escudriña la mente y el corazón de todos no solamente mira a Dios lo que usted hace, lo que yo hago, sino que mira a Dios, hermanos, lo que nuestros pensamientos, porque dice la palabra de Dios que los pensamientos salen del corazón del hombre y del corazón del hombre salen buenos pensamientos y salen malos pensamientos también, hermanos, y todo lo mira a Dios, hermanos, todo lo sabe Dios, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios, para Dios lo mismo es las tinieblas y lo mismo son la, la luz, lo mismo es el día, lo mismo es la noche, lo que usted haga en el día, lo que usted haga en la noche, por muy escondido que usted siente que se encuentre, Dios lo está mirando hermano, Dios la está mirando. Y estamos mirando estos textos de la palabra de Dios porque Dios le dijo a Moisés hermano, le dijo Dios a Moisés, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, para temerle a Dios. Por eso es muy importante leer la palabra de Dios, es muy importante oír la palabra de Dios, porque a través de leerla, de oírla, vamos aprendiendo nosotros a tenerle miedo a Dios, hermanos. Vamos mirando algunas cosas, hermanos, que desconocemos, o muchas cosas que desconocemos, hermanos. Y porque nosotros desconocemos que la mirada de Dios está sobre nosotros, y por eso nos escondemos de los hermanos, de los hombres, del ser humano, sin saber que no nos podemos esconder de Dios, hermanos. Oiga este otro texto de la Palabra de Dios. Miremos lo que nos dice aquí. El escritor a los hebreos, vamos a leer en el capítulo 4. Oiga, y vamos a leer el versículo, es el 13. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Manifiesta es que se dé a conocer, que se mire. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos, a esos ojos divinos, hermanos, a esos ojos divinos de Dios, de aquel dice a quien tenemos que dar cuenta, oiga hermano y oiga hermano, oigamos lo que nos dice la palabra bendita de Dios. Lo que estamos leyendo y estamos mirando que ese Dios soberano se sienta en las alturas, se queda mirando en el cielo, los seres celestiales, hermanos, se inclina, inclinarse es agacharse, porque Él está en las alturas y se inclina y se queda viendo sobre toda la humanidad. Se queda viendo a los buenos y a los malos. Se queda viendo quién está buscando a Dios y quién no le está buscando. Está viendo quién le sirve a Dios y quién no le sirve. Está viendo quienes solo vienen y, y son hermanos solo cuando están aquí dentro de la sala y ya afuera nos portamos como, como se porta la gente inconversa, incrédula. Dios todo lo está viendo hermanos y hermanas y ahora estamos mirando para Dios hermanos. No hay nada que se esconda, ni de día ni de noche, ni en ningún lugar no hay nada que se esconda de esos ojos divinos y estamos viendo aquí, mire y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas, todas las cosas, oiga hermano, todas las cosas, por muy pequeño, por muy insignificante, o por muy grande que sea, todas las cosas están abiertas, están desnudas y abiertas, 
a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oigan, hermanos y hermanas, por eso mejor tengámosle miedo, tengámosle temor a Dios y no a los hombres. Miremos lo que nos dice este otro texto de la palabra de Dios. Miremos, miremos también este otro palabra, dice ahora en el Salmo 101. En el Salmo número 101. Vamos a leer el texto 6. Dice este otro texto de la palabra de Dios en el versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Oiga lo que oigamos, hermanos, lo que dice Dios, hermanos, lo que dice Dios. Dice aquí la palabra de Dios, yo estoy viendo, dice Dios, yo me quedo mirando. Él puede mirar todas las cosas al mismo tiempo, de día y de noche, por muy minucioso, por muy pequeño, Dios todo lo mira. Dios mira el corazón, Dios mira los pensamientos del hombre, Dios mira y Él conoce todas las cosas. Y sabe también que dice la palabra de Dios, hermano y hermana, dice, que, dice la palabra de Dios que Él sabe lo pasado, que Él sabe lo presente y que Él sabe lo futuro. Todo lo sabe Dios, hermano. Y ahora estamos mirando esta otra palabra y dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Se acuerda usted, hermano, cuando fue el Señor a orar y pasó la noche orando a Dios? Después de haber orado toda la noche, entre toda la multitud, había miles de personas que le seguían, pero entre toda la multitud solo llamó a doce hombres para que estuvieran con él, fueron escogidos, fueron elegidos entre toda la multitud, hermanos, porque dice aquí la palabra de Dios, mis ojos pondré, en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y oiga, y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Qué es, hermanos, andar en el camino de la perfección? Andar en el camino de la perfección es ir mejorando cada día nuestra forma de vivir, hermanos. Caminar en el camino de la perfección es estar mejor que ayer, y mañana estar mejor que hoy, así ir mejorando nuestra forma de vivir, hermanos, delante de Dios y delante de los hombres, hermanos y hermanos, que cada uno de nosotros a esforzarnos para ir caminando en el camino de la perfección. Y dice aquí la palabra de Dios, en los pies de la tierra van a estar conmigo y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Miremos este otro texto de la palabra de Dios ahora. En la primera carta que escribió el apóstol Pedro, en el capítulo 3. Primera carta que escribió el apóstol Pedro en el capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 12. Miremos lo que nos dice este otro texto de la palabra de Dios. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atento a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Oigamos lo que dice el Espíritu Santo en esta palabra. Esta noche, hermanos, y hermanas, con la ayuda de Dios, hemos mirado, hemos leído estos textos de la Palabra de Dios. Lo que no logramos explicar, usted con la ayuda de Dios y por el Espíritu Santo, puede leerlos, repasarlos, meditarlos, y a ver qué más le va a regalar el Señor en esa lectura de la Palabra de Dios, hermanos, porque hay muchas bendiciones al mirar esos textos de la Palabra de Dios y ahora estamos mirando. Mis ojos pondré, dijo Dios, en los pieles de la tierra para que estén conmigo 
y el que anda en el camino de la perfección, el que se esfuerza para ir mejorando cada día su vida, dejando las cosas que no le agradan al Señor, e ir mejorando para acercarnos y acercarnos más al Señor, este me servirá, dijo Dios. Pero ahora tenemos aquí otra bendición. ¿eh? Dice aquí, mire, los ojos de Jehová están sobre los justos. Su mirada está sobre los hermanos que andan en justicia, haciendo lo recto, haciendo lo que le agrada a Dios. Sus ojos están sobre los justos y el oído de Dios atento. Oiga, hermano, no quisiera usted que, que usted vaya a orarme, usted se inque unos sus cinco minutos, diez minutos, una su hora de oración con gran necesidad, pero, pero que usted siente el deseo que lo atienda a Dios, que me atienda a Dios. No desea usted o solo queremos orar y ah, solo porque hay que orar y como una costumbre no, nuestras oraciones hermanos que vaya en nuestro corazón ese anhelo que, lo, que Dios atienda nuestras oraciones hermanos y estamos mirando aquí en la palabra de Dios dice dice aquí la palabra porque los ojos de Jehová porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos es una bendición y sus oídos Atento a sus oraciones, atento a sus como oró Daniel, dice que Daniel, hermanos, propuso en su corazón buscar a Dios en oración y con el propósito que hizo Daniel, vino la orden y le vinieron a decir, ya la orden, ya la respuesta está Daniel, desde el día en que propusiste a buscar a Dios, fue dada la orden para darte lo que ibas a pedir, oye hermano, en cambio nosotros va de orar y va de orar y no hay respuesta, no hay respuesta. Ah, entonces tenemos que mirar cómo estamos conduciéndonos, ¿verdad? Si estamos haciendo muchas injusticias, entonces nuestras oraciones no son atendidas, hermanos. Y estamos mirando y la segunda parte dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, contra aquellos que hacen el mal, ¿verdad? Entonces, esta noche, hermanos y hermanas, hemos leído estos textos de la palabra de Dios. Dios se humilla para mirar sobre la tierra, Buscó en la antigüedad a alguno que le buscara, no encontró ni siquiera uno. Miró la violencia que se hace sobre, sobre la tierra, cómo lloraba la humanidad y por eso envió a su santo Hijo y ahora su mirada sobre toda la humanidad, sobre buenos y malos, mirando lo que hacen los buenos y los malos, mirando las obras de todos, porque de todas las obras que hacemos, buenas o malas, tenemos que entregarle cuenta a Dios, hermanos y hermanas, y miramos que Dios mira sobre los justos, sobre los que andan delante de Él, sobre los fieles de la tierra, para que estén con Él y para que le sirvan, y sus oídos y su mirada sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Gracias le damos al Señor por estos textos de la Palabra de Dios que hemos leído, y el Señor bendiga estas palabras en nuestros corazones.